முரளி <laughs> 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 வாங்க <laughs> 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 இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா வெஜிடபிள் பிரியாணி ரொம்ப மைல்டாக வெஜிடபிள் பிரியாணி அப்புறம் தயிர் சாதம் வந்து எங்கள் அம்மா தயிரை முதல்ல விட்டு பாலை விட்டு அப்புறமா பேசுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டைலில் ஒரு தயிர் சாதம் தொட்டுக்கிறதுக்கு உருளைக்கிழங்கு கறி இவ்வளோ தான் இன்றைக்கி ரெசிபி அதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய பேர் வந்து இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் சரி கமெண்ட்ஸ்லேயும் சரி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க தீபாவளி நீங்கள் கொண்டாடலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீபாவளி வந்து நாங்கள் தேர்ஸ்டேவே யோகா கிளாஸில் எல்லாருமா சேர்ந்து கொண்டாடியிருக்கோம் சந்திரா மாமி கமலா மாமி அப்புறம் ரேணுகா மாமி கோமதி மாமி எல்லா மாமிசோடையும் சேர்ந்து தீபாவளி வந்து கொண்டாடியிருக்கோம் அதை வந்து ஊர் உலகம் சேனலாக நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பாருங்கள் நான் அதோடய லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக அதை பாருங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன ரெசிபி அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இன்ஸ்டாகிராமில் எனக்கு ஒரு பேஜ் இருக்கு அது ஓப்பன் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணவே இல்லை ஃபாலோ பண்ணாதவங்க வந்து இனிமேல் தான் அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க இப்போ நம்ம ரெசிபி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சாதம் வந்து வேக வச்சுக்க போகிறோம் நிக்கல் இப்போ புதினா இப்போ வந்து தண்ணி வந்து ரெண்டு கப்பு தண்ணி விட்டுருக்கேன்ல கொஞ்சோண்டு புதினா போட்டிருக்கேன் ரெண்டு கிராம்பு போட்டுறேன் ஆ ரெண்டு கிராம்பும் அந்த உப்பு எடுத்து வச்சுருக்க பார் அந்த உப்பு அப்படியே போட்டுரு உப்பை அதுக்கப்புறம் சாதம் அரிசி வந்து பாஸ்மதி அரிசி வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சிருக்கு அதையும் போட்டு அப்படியே போட்டு நல்ல ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறி இருக்கு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மூடி வச்சிரு சிம்ல வச்சு மூடி வச்சிரு அப்படியே சாதம் வந்துடும் நெய் நெய் ஒரு ஸ்பூன் விட்டு போட பரவாயில்ல பரவாயில்ல போதும் பாருங்க சாதம் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சிருந்தா நல்லா வெந்துடுத்து பாருங்க உதிரி உதிரியா வந்துருக்கு இப்ப இதை வந்து நம்ம ஒரு பவுல்ல டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடுவோம் அப்புறமா நீங்க கையில வந்து உதுத்துக்கலாம் இதுல வந்து புதினா ஒரு ரெண்டு கப்பு ரெண்டு கப்பு தண்ணி விட்டு புதினா அப்புறம் கிராம்பு உப்பு நெய் வந்து ஒரு ஸ்பூன் விட்டு நான் வந்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாஸ்மதி அரிசியை வந்து நல்லா ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் எப்பயுமே ஊற வச்சுட்டு நீங்கள் வேக வச்சிங்கன்னா வந்து சீக்கிரமாக வெந்துடும் பாருங்க அதே கடாயில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய்யும் கொஞ்சம் எண்ணெயும் விட்டுக்கலாம் நான் வந்து அரிசி எவ்வளோ எடுத்துட்டேன்னு சொல்லலை இல்லையா உங்களுக்கு ஒரு கப்பு அரிசிக்கு ரெண்டு கப்பு தண்ணி விட்டுட்டேன் நீங்கள் எந்த கப்பில் அரிசி எடுத்துக்கிறீங்களோ அதே கப்பில் தண்ணி விட்டு இதே மாதிரி கரெக்டாக வேக வச்சுக்கோங்க சூப்பராக வெந்து வரும் இப்போ வந்து நான் எண்ணெயும் விட்டுக்கிறேன் எண்ணெயும் நெய்யும் நல்லா காஞ்சிருத்து ரெண்டு கிராம்பு கொஞ்சோண்டு சோம்பு பட்டை ஒரு சின்ன துண்டு அப்புறம் பிரிஞ்சி இலை தாளிக்கிறதுக்கு அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன அரை டீஸ்பூன் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா ரொம்ப மைல்டாக தான் இன்னைக்கு பண்ண போகிறேன் 
வெங்காயம் ஒரே ஒரு வெங்காயம் நல்ல பெரிய வெங்காயமா எடுத்துட்டேன் ஒரே ஒரு வெங்காயம் கொஞ்சமா மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வந்து மீடியம் சைஸ்ல ரெண்டு தக்காளி அதுவும் நம்ம வதக்கிக்கலாம் சேர்த்து ஏற்கனவே சாதம் வந்து உப்பு போட்டு தான் வேக வச்சிருக்கோம் சாதத்தில் வந்து உப்பு போட்டு தான் நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து இந்த மசாலா தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இருங்க வெங்காயம் தக்காளி வதங்கின்னு இருக்கட்டும் நான் அதுக்குள்ளே உருளைக்கிழங்கு கறி வந்து ரெடியாக இருக்கு இங்கே ஸோ அதை எடுத்து வச்சிடலாம் நம்ம ஓரமாக அப்புறம் வந்து பிரெட்டு வந்து பொறிச்சுக்க போகிறோம் நாம் இப்போ வந்து புதினா சேர்த்துக்கலாம் புதினா நல்லா ஒரு அரைக்கட்டு புதினா நீங்கள் போடலாம் நல்லா வதங்கட்டும் நான் பிரெட்டு பொறிக்கிறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா இந்த பக்கம் கடாய் வச்சுருக்கேன் முதல்ல வந்து தயிர் சாத்துக்கு வந்து தாளித்து கொட்டி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம பிரெட்டை பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலாக இந்த பிரெட்டு பொறிச்சு போட்டால் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் நிக்கிலுக்கும் பிடிக்கும் சந்திரா மாமியோட மாமாவுக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும் அது ஸோ அதனால தான் அவருக்காக தான் நான் இது மெயினாக பண்ணுறேன் ரொம்ப மைல்டாக பண்ணுறேன் நான் ஸோ அதனால் இன்னைக்கு அதெல்லாம் போட்டு பண்ணுவோம் இப்போ காயெல்லாம் போட்டுடலாம் பீன்ஸு கேரட் அப்புறம் பட்டாணி ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் நான் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூனுக்கு தான் வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் போடுறேன் தனியா பொடி ஒரு தனியா பொடி வந்து ஒரு டீஸ்பூன் எல்லாம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா க கடாய் வந்து காஞ்செடுத்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் தயிர் சாத்துக்கு சாதம் ரெடியாக இருக்கு இது மேலேயே வந்து முதல்ல கடுகு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு வர மிளகா கருவேப்பில பெருங்காயமும் போட்டுடலாம் பெருங்காய பொடி தயிர் சாதத்தில் போட்டுடலாம் இன்னும் தயிரெல்லாம் விடலை இனிமேல் தான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் நாம் இப்போ கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் பிரெட்டை வந்து பொறிச்சு எடுத்துக்கிறதுக்கு தாளிச்சு கொட்டிட்டு கொஞ்சம் கலக்கி வச்சுருங்க கொஞ்சம் உப்பையும் போட்டுருவோம் நாம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா தயிர் விட்டு பிசஞ்சிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் பீன்ஸு கேரட்லாம் கொஞ்சம் வேகட்டும் லைட் மூடி வச்சுருவோம் நாம் ஸோ வெந்துட்டு இருக்கட்டும் இப்போ இந்த பக்கம் வந்து எண்ணெய் காஞ்சின் இருக்கு இதில் வந்து நம்ம பிரெட்டை பொறிச்சிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிடுத்து நம்ம பிரெட்டை வந்து பொறிச்சிக்கலாம் பிரெட் எல்லாமே நம்ம பொறிச்சு எடுத்துட்டோம் நீங்கள் வேணும்னாலும் டோஸ் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அது உங்கள் விருப்பம் இப்போ பாருங்கள் காயெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுது இப்போ வந்து அப்படியே பரப்பிட்டு நம்ம வந்து சாதம் வேக வச்சு ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கோமா ஃபஸ்ட்டு அதை ஒரு லேயர் போடும் நல்லா உதுத்து வச்சுட்டேன் பிரெட்டு வந்து ஒரு கைப்பிடி அப்படி போட்டுருங்க அப்புறம் சாதம் அப்படியே போட்டு மூடி வச்சுருவோம் நாம் ஒரு அரை கப்பு வந்து பால் விட்டுக்கலாம்
அப்படியே தம் போட்டு வச்சுருவோம் பாருங்க சிம்ல வச்சிருக்கேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து சிம்லேயே இருக்கட்டும் இப்போ வந்து நம்ம தயிர் சாதம் இப்போ செஞ்சிடலாம் பிரியாணி வந்து தம் போட்டிருக்கோமா அது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து தயிர் சாதம் இப்போ செஞ்சிடலாம் இல்லை நீங்கள் வெண்ணெயெல்லாம் போட்டும் பிசையலாம் இப்போ நம்ம உடனே தான் சாப்பிட்ற போகிறோம் அதனால் வந்து நான் தயிர் எங்கள் அம்மா பிசைகிற மாதிரி இன்றைக்கி தயிர் சாதம் பிசை போடுறேன் நான் எங்கள் அம்மா வந்து பச்சை மிளகா உளுத்தம்பருப்பு கூட போடுவாங்க கடுகு உளுத்தம்பருப்பு வர மிளகா பச்சை மிளகா எல்லாம் தளிச்சு கொட்டி கருவேப்பிலெலாம் தளிச்சு கொட்டி நான் வந்து இன்றைக்கி அது மாதிரி தான் பண்ண போகிறேன் தயிரை விட்டு நன்னா பிசைஞ்சிட்டு பால் விட்டு வச்சுட்டா போதும் பிறகு தயிர் சாதம் நல்லா தயிர் விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து நீங்கள் ஒரு கப்பு பால் விடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வச்சுருங்க அவ்வளோதான் இது ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தயிர் சாதமும் ரெடி ஆகிடுது தயிர் சாதம் ரெடி ஆகிடுது இப்போ வந்து தம் போட்டிருந்தோம் இல்லையா நம்ம பிரியாணியும் ரெடி ஆகிடுது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்தது வந்து தயிர் பச்சடி தான் ரெடி பண்ணோம் அடுப்பை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இன்னைக்கு ரொம்ப மைல்டாக இருக்கும் பிரியாணி ஸோ நம்மளுடைய வெஜிடபிள் பிரியாணி வந்து ரெடி இதை நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டியதான் ஒரு பவுலில் மேலாக வந்து நம்ம கொத்தமல்லி போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் இன்றைக்கி என்ன ரெசிப்பின்னு பார்த்துருப்பீங்க வெஜிடபிள் பிரியாணி தயிர் சாதம் உருளைக்கிழங்கு கறி உருளைக்கிழங்கு கறி வந்து ஏற்கனவே உருளைக்கிழங்கு ரோஸ்ட் ஏற்கனவே நான் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி தான் பண்ணது அதனால் உருளைக்கிழங்கு கறி தயிர் பச்சடி அவ்வளோதான் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து சித்ரா முரளிஸ் கிச்சன் ஒரு பேஜ் இருக்குது ஃபாலோ பண்ணாதவங்க இன்னிலேருந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் அடுத்த